A ty nie miałeś być na chorobowym? Nie oberwałem tak mocno. Mogę zadzwonić! Pofatagowałam się do firmy osobiście, a tam ani ta do szefa, ani twojego. Innym razem zadzwoniłam do piątki, a ona odebrała tylko, żeby powiedzieć, że nie może rozmawiać. Od kiedy mamy taki problem z komunikacją? Wyszły pewne komplikacje. Już nie wspomnę o tym, że mamy nowy numer i zero informacji. Znaczy jedynie to, co mi samej udało się wygrzebać w internecie, to o dziwo stosunkowo niewiele. Osobiście wiem tylko tyle, że ma jakieś prywatne powiązanie z szefem i nie jest to płytka relacja. To czy szef jest gejem mnie nie najmniej interesuje. Jakieś konkrety? To również nie moja sprawa. Miałem na myśli, że znają się. Wnioskuję, że od dawna jest w stanie bez zastanowienia poręczyć za niego. Przyjął go do grupy bez większych zawahań. Jest bardzo pewny jego umiejętności w walce. Hmm, ciekawe. Czekaj chwilę. No i jak jest? Tak jak informowałaś. Opuszczony budynek mieszkalny. Cel? Udał się do środka. Ilość przeciwników? Nieokreślona. Widziałem tylko tą, którą śledziłem. Mogą być w środku. Plan? Nie ja tutaj rządzę. Wycofać się. Mamy ich jak na dłoni. Najlepiej byłoby ich wziąć zaskoczenia, zanim zmienią lokację. Nie nam o tym decydować, ale jako prawa ręka szefa radzę się wstrzymać. Słyszałeś numer dwa? Słyszałem. Jesteśmy na łączach. W razie czego będę informować. A ty już wychodzisz? Mamy już jakieś info. Wyślij to do reszty. Ja spróbuję po pracy osobiście złapać się z szefem. Poza tym, z tym... Numerem 7 mam do pogadania. To jakaś sugestia? Skądże, ale domyślam się, że są jak duet i tam gdzie jeden, tam i drugi. Głupi, 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 głupi! Czy ja mógłbym się chociaż raz zastanowić nad tym, co mówię? Mam nadzieję, że przejdzie mu. Czysto. Wulgierd, obudź się! Co robi? Nie, Ulgier, błagam cię, to nie jest ani trochę za małe. Ja zrobiłem je. Jakby nic się nie wydarzyło. Mam nadzieję, że nie będzie powtórki z rozrywki. Przecież co jest? Nie ma chuja, żebym wyhamował. Zobaczyłem śnida razy, to jak to was zarób sarzaje takich jebloidów. O, młody Campbell jedzie. A ten chłopak to kiedyś sobie krzywdę zrobi taką jazdą. Tak szefie, czy mamy kogoś rannego? Jeszcze nie. Co znaczy jeszcze? To znaczy, żebyś spakowała sprzęt i jechała za miasto. Co się dzieje? Słuchaj, Piątko. Być może zaraz nie będę w stanie wytłumaczyć. Jadę autem. Padły hamulce. W sumie to nie padły, jak ktoś musiał tu majstrować. Jadę z taką prędkością, że nie ma opcji bezpiecznego zatrzymania się. O Jezu. Najbezpieczniejsza opcja to hamowanie awaryjne. Co masz na myśli? 
Halo, szefie? Co chcesz przez to powiedzieć? Na drodze mogę stanowić zagrożenie dla niewinnych osób. Więc najlepszą opcją jest wjechanie w las. Wtedy na pewno się rozbijesz. Wiem. No ale tylko tak zatrzymam auto. Poza tym ktoś i tak siedzi mi na ogonie. Olgierd, jesteś szalony. Możesz zginąć. To akurat kwestia sporna. Za wszelkim cudem wychodzę z tego typu sytuacji cało. Nie możesz liczyć na szczęście. To niebezpieczne. Na pewno można to rozwiązać w inny sposób. Roma. Zaufaj mi. Postaram się zrobić taki manewr, żeby był jak najmniej szkodliwy. Nie mam gwarancji, czy wyjdę z tego cało, ale i tak już się go podejmuję, więc nie mam odwrotu. Gdzie jesteś? Podaj dokładną lokalizację. Muszę wiedzieć, gdzie mam jechać. Halo? Halo? Szefie? Kto by pomyślał, że po takim czasie znowu się spotkamy? Byłoby miło, gdyby w innych okolicznościach, ale cóż poradzić? Nieuchwytny jesteś. Są żadna nowość. Oczywiście. Kogo innego mógłbym się spodziewać? Myślałam, że się ucieszysz na mój widok, kochany. Kochany, nie rozśmiaj się mnie. Jeżeli cokolwiek między nami było, to jest to odległa przeszłość. Nie byłaby taka odległa, gdybyś nie był egoistycznym dupkiem, który nie potrafi żyć teraźniejszością. Przypominam, że to ty chciałaś się związać tylko z powodu mojego statusu i pieniędzy, mydląc mi oczy na marne. Poza tym, związek między szefem a pracownikiem jest nieetyczny. Aj, szkoda. Nawet zabawnie było być numerem trzecim. Shirley. O, czyżby nasz numer piąty na łączach? No hej, Domcia, jak tam w życiu idzie? Jakiś postęp między tą i Aleksją? Co ty tam do cholery robisz? Spokojnie, złość piękności szkodzi. Ja tylko chciałam porozmawiać z moim byłym szefem. Pożałuję, że z nami zadarłaś. Nie byłabym tego taka pewna, czy się spotkamy. To się zdziwisz. Olgierd, kochanie moje, mam rozumieć, że zadzwoniłeś po wsparcie. Tylko czy medyk nie przydałby się bardziej w twoim domu? Słucham? Oj, no wiesz, o co mi chodzi, a raczej o kogo? Z tego, co wiem, twoja zguba wróciła i teraz u ciebie przesiaduje. I z tego, co słyszałam, bydaczek nie radzi sobie ze sobą i lubi przypodrawać nosek. To prawda, zarazem kłamstwo. Karneval jest czysty i nie martwiłbym się o to. Muszę przyznać, że zabawnie się ciebie słucha. Próbujesz być przekonujący, mimo że sam nie wierzysz w to, co mówisz. A w to, co chciałbyś wierzyć. Do czego zmierzasz? Możesz wysłać piątkę tutaj. Choć jest duża szansa, że nie zdąży. Licz się ze słowami, Shirley. A przymknij się! Psujesz mój dramatyczny i emocjonujący monolog! Więc możesz tu przysłać piątkę, chyba że zdecydujesz się zmienić zdanie i wysłać ją do twojego domu. Myślisz, że karnewal nie umie się bić? <grych> Mogę czuć zwątpienie względem jego nałogów, ale nie czuję zwątpienia, jeżeli chodzi o walkę. Ktokolwiek by go nie zaatakował, gwarantuję, że akurat on Wyjdzie z tego żywy. O nie, 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 spokojnie, Oluś, o tym to ja pamiętam. Ale kto powiedział, że chcemy go zaatakować fizycznie? Wiesz, Fridunia. Frida? O tak, twoja nowa starzystka. Tak się składa, że widziała się z twoim chłopakiem. Smutno, jak bardzo jest niewierny względem ciebie. Ale była też dla niego na tyle miła, że podarowała mu mały prezent. Od kiedy zajmujesz się dealerką? Dealerką? Nie byłabym taka pewna. Nawet nie wiem, co ona mu tam dała. Na pewno nic ludzkości znane. Kto wie, jak to w ogóle działa? Może to piekułki i może są zabójcze. <śmiech> Ale ci mina zrzedła. Cóż, został sam, pokłóciliście się, wyszedłeś. Chłopak musi być pewnie przybity. Szefie, nie słuchaj jej. Może kłamać. Podaj mi spórzędny. Może kłamie, może nie. Cóż, sam się niedługo przekonasz. 
Chyba, że Romcia pojedzie do ciebie i sama to sprawdzi. Szefie, sporządne proszę. Numerze piąty. Jedź do mnie do domu. <laughs> Nie, jestem już prawie za miastem. Potrzebuję z 10 minut, zanim dojadę do terenów leśnych. Numerze piąty to polecenie! Słucham? To polecenie. Jedź do mnie do domu i sprawdź, co z numerem siódmym. Ale szefie! Nie, Rącia. Od kiedy ty taka nieposłuszna? Lepiej zrób tak, jak każe, bo czas rozmów i targowania się właśnie dobiegł końca. Cholera! Jaki masz w tym interes? <głos> interes? Interes jest w tym, co kobiety lubią najbardziej, czyli pieniądze. Cholera. Dla kogo pracujesz tym razem? Pracuję tam, gdzie mam korzyści, a ty za to będziesz miał korzystną drzemkę. <głos> Ale spokojnie, jeśli się obudzisz, to nie na długo. Nawet się za to mocno tęskniłam. A szkoda. A szkoda, że masz taki paskudny charakterek. Siadaj, nie ma czasu do stracenia. Co się dzieje? Mógłbyś chociaż raz nie zadawać tyle pytań? Ale o co chodzi? Szef miał wypadek. Wypadek? No dobra, zaplanowany wypadek, ale nie możemy do niego jechać, dopóki nie sprawdzimy co z siódemką. Oczywiście, co by się nie działo, to wina tego nowego. Może to i lepiej. I tak chciałem z nim pogadać o jego ostatnim zachowaniu. Mało się wstrząśnienia mózgu nie nabawiłem. Ale przynajmniej żyjesz, a szef... Olgierd jest Shirley. Niemożliwe jak to. Nie udało mi się tego ustalić. Rozmawiałam z szefem przez część drogi. Ten wypadek to sabotaż Shirley w dodatku z jakąś Fridą. Frida. To dlatego szef kazał mieć na nią oko. Wiedział, że jest z nią coś nie tak. I dlatego miałem mieć ją w zasięgu wzroku. Zwoń do reszty, to poważna sytuacja. Do naszej siódemeczki też mam zadzwonić? Jego odpuść, zaraz tam będziemy i mam nadzieję, że będzie cały i zdrowy. Jak to numer trzeci wrócił? Takie info mi przekazali. Gdzie jesteś? Tutaj. O, no i dobrze. Ty i ja tu. Dwójka, piątka i siódemka. W domu szefa. Wszyscy zaangażowani. To raczej logiczne w takim wypadku. Ha, 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 zabawne. Jakoś ostatnio nie umieliśmy się zgrać, ale mniejsza. Mam do sprawdzenia jeszcze znaczną ilość miejskiego monitoringu. Czy chociaż jedna osoba nie powinna pojechać w miasto? Dokąd ty chcesz jechać, jak nawet nie wiemy, w które lasy szef skręcił? Wiemy tylko tyle, że jechał główną autostradą. No obrzeża Hrino, zaczynają się lasy. Jest kilka zjazdów. Nie możemy tracić czasu sprawdzając każdy. No raczej rozbite auto nie trudno pominąć. Fakt, ale nawet jeśli, to nie mamy pewności, czego tam znajdziemy. Potrzebujemy konkretu. Staram się namierzyć jego komórkę. Karnawaj? Ej, frajerze, jesteś tutaj, czy nie? Przeszukaj dół, może coś znajdziesz. 
Nie sądziłem, że będę musiał bawić się w policyjnego psa szukającego narkotyków. Karnawal? Olgierd? Nie, nie Olgierd. Obudź się, tu numer co? piąty. Co ty tutaj robisz? Stało się coś? Gdzie Olgierd? Okej, okay, ocknąłeś się. Dobrze się czujesz? Czy Brałeś ty coś? Dzielnice nie są powiększone. Kontaktujesz nieźle. <głos> Jezu, ile razy mam wam mówić, że nic nie brałem? Jak Olgierd się o mnie martwi, to, to może niech sam się pofatyguje. Na pewno nic nie brałeś? No cholera, mówię, że nie! Co ty tu co, co ty w ogóle robisz? Może mi ktoś wytłumaczyć? Coś się stało i mi nie mówisz. Znalazłem. Proszę bardzo, torobeczka z zielskiem i druga z tabletkami. Ej, ej, halo, pomału! Nie wiedziałem, że jesteście z policji! Też nie wiedziałem, dopóki nie musiałem tu przyjechać, by cię przeszukiwać. Tym razem jestem bardziej przygotowany, w razie jakbyś chciał znowu się na mnie rzucić. Rzucić? O czym ty mówisz? Nie przypominam sobie nic takiego. Poza tym, te tabletki nie są moje. Chciałem porozmawiać o tym z Olgierdem, ale pokłóciliśmy się i wyszedł. Chłopaki, spokój. Aleksja, odłóż ten pistolet i oboje przestańcie krzyczeć. Te tabletki nie są moje! To prawda, nie są jego. Nawet cieszę się, że się znalazły, bo nie wiadomo, co to za rodzaj chemii. Ta dziewczyna mi je wcisnęła w spodnie, a że byliśmy w kawiarni, to nie mogłem zareagować. Frida? Tak, Frida. Taka niska, z jasnym futrem i turkusowymi oczami. Kleiła się do mnie jak cholera, mimo że mam chłopaka. Tak sądziłam. Wisisz mi słówkę, Aleksio. Dobra, ale to przy najbliższej okazji, bo przy sobie mam tylko kartę. Gdzie jest Olgierd? Uspokój się trochę, bo nie mam za dobrych informacji. No to mnie uspokoiłaś! Weź się trochę opanuj, bo musimy działać, a nie się z tobą bawić. Nie wziąłeś tabletek, więc tyle dobrego. Możemy się teraz skupić na tym, co trzeba. Posłuchaj, numerze 7. Nasz szef miał wypadek. Nie. Rozmawiałam z nim. Zapewne odniósł obrażenia, ale przeżył. Nie, co ja narobiłem? Mogłem go zatrzymać! Chciałem go zatrzymać! Ech, znowu to samo. Przeżył, okej? Okay? Teraz musimy go znaleźć i mu pomóc. Ale musimy to zrobić wszyscy razem. Całą drużyną. Wraz z tobą. Mimo, że jeszcze nie poznałeś reszty. W naszej grupie był kiedyś numer trzeci. Obecnie jej z nami nie ma. Zdradziła nas, podejmując się współpracy u wroga. Innymi słowy, weź się w garść, chłopie. Dzień dobry, kuzynie. Dawno się nie widzieliśmy. Kuzynie? Racja. Bez różowych fatałaszków i kokardek ciężej mnie poznać. Lukrecja? Od paru dobrych lat Luka. Ale miło, że pamiętasz o porzuconym członku rodziny. Gdzie jesteśmy? Gdzieś, gdzie nie powinien się nikt znaleźć, szefie.
Nie dziwię się, że nikt nie może się do niego dodzwonić, skoro ma wyłączony telefon. To nie w jego stylu. Akurat telefon to on zawsze ma włączony i trzyma go w zasięgu łapy. Ale była z nim Shirley, a ona nie jest taka głupia jak ty i z pewnością go wyłączyła po to, by nam utrudnić robotę. Udało mi się przechwycić ostatnie logowanie. Powinno się zgadzać, ponieważ lokalizacja wskazuje na tereny leśne. Który zjazd? Jedź jeszcze prosto i skręć w trzeci zjazd. Co jeśli... go tam nie znajdziemy? To chyba nawet lepiej. Słucham? To by znaczyło, że szef żyje i go gdzieś zabrali. Martwe ciało by im było zbędne, więc jest to jakaś nadzieja. Brzmi okropnie, ale numer drugi ma trochę racji. Pytanie tylko, gdzie Shirley mogła go zabrać? Wiemy, że współpracuje z Fridą. Ale nie dalej to mówi. A powód? Jaki znowu powód? No, skoro obie pracowały, to znaczy, że miały ku temu powód. Jak wiemy, nasza ex współpracownica patrzyła mocno pryzmatem pieniędzy. Czym kierowała się Frida? Ach, ciężko powiedzieć. Przyszła na staż, co okazało się przykrywką. Nie ma to raczej drugiego dna. Nie robiła nic szczególnego poza pracami w archiwum, które nie są jakieś wymagające. Chciała mieć szefa na oku i tyle. A może nie? Miała okazję zamienić z nią słowo. W sumie to zaczęło się od tego, że wpadła na mnie przypadkiem. Potem ją przypadkiem znalazłem w biurze Olgierda. Ewidentnie się do niego zakradła i czegoś szukała. W biurze szefa są same filmowe dokumenty. Nie wiem, czy akurat raporty i inna papierkowa robota by się im przydała. Dane przypadkowych osób raczej też nie. Część plików i tak jest poddana cyfryzacji. Szef nie jest głupi i nie trzymałby ważnych informacji na papierze w pierwszej lepszej szafce. Nie pasowało mi to, więc kiedy zaprosiła mnie na kawę, zgodziłem się. Wspominała coś, że potrzebuje tego stażu, bo ma na utrzymaniu siostrę. Nieciekawa sytuacja, a ta robota jest wystarczająco dobrze płatna. Pieniądze. Mówiłem. Hm, czyli obie robiły to dla pieniędzy. Muszą mieć kogoś nad sobą. Kogoś, kto jest majętny, skoro wynajmuje sobie płatnych szpiegów czy zabójców. Albo kogoś sprytnego, który ma plan, by coś ugrać. Jeżeli ktoś wynajmuje płatnych zabójców, to raczej nie dla zabawy, a w ramach zemsty. Sprawdziłam spis obecnych na ten moment rodzin, osób majętnych, ale nie są to petrzopy zamierzone w jakieś szamrane interesy. Jeśli ktoś zaatakował z zemsty, to to nie będzie pierwsza lepsza rodzinka. W takim razie kto? Może to jakieś inne ugrupowanie? Nowe? To na pewno nie jest nic nowego. Skąd ta pewność? Myślisz, że mało osób chciałoby rzucić się na takiego korpo giganta? Zaszantażować właściciela, by mieć udziały w firmie? Pff. Niektórzy to świata poza pieniędzmi nie widzą. W takim razie skąd ten ktoś wiedział o moich dawnych problemach z używkami? Bez powodu Frida by mi ich nie podrzuciła. Shirley. Ja jej nawet nie znam. Ale Olgierd, znaczy szef, tak? Nie rozumiem. To nie czas na to. Porozmawiasz sobie o tym, jak już spotkasz szefa w każdym razie tak. To, że miewasz takie problemy, jest akurat znane całej grupie. Okej, okay, jeśli to nowa grupa, to nie mamy nawet żadnego podejrzanego. A jeśli byłby to ktoś z przyszłości, to kto ci przychodzi na myśl? To tutaj? Tak, lokalizacja wskazuje na to miejsce. No to kto? Shirley chciała się z nami zobaczyć osobiście? Milutkie przywitanie, ale może tak grzeczniej. M Megan? Cześć, karnawal. Czy on... Spokojnie, nie ma go tutaj. Znajdziemy go, bez obaw. Ale sprawy posunęły się zbyt daleko. Pracujecie dla Olgierda, prawda? Tak, z... 
Zgadza się, jestem Roma Lawson, numer piąty. Zajmuję się aspektem medycznym. Aleksja Czesnokow, numer drugi. Prawa ręka szefa w firmie i naszej grupie specjalizuje się ładunkami wybuchowymi. No to bombowo. Ja się chyba przedstawiać nie muszę, więc jedynie poinformuję, że jako szefowa nowej organizacji podziemia przejmuję tę sprawę. O, na was to wszystko, jak z dziewczyna i kuzyn. Co za zgrane trio. Oj, wybacz szefie, chociaż w sumie już nie muszę cię tak nazywać. Więc kto nim jest? Olgierd Campbell. Dawno cię nie widziałem. Ty. Może projekt został zamknięty. Większość osób, która brała w nim udział jest martwa, bądź siedzi w areszcie. Ale jak widać, ja jeszcze jestem na wolności. Zamierzasz się mścić na mnie za działania nowego podziemia? Ja że musiał kiedyś iść na emeryturę, dlatego stare podziemie zostało wyeliminowane. A świat musiał się dowiedzieć o tym, co próbowaliście ukryć przez lata. Zniszczyłeś doszczętnie moje życie. Straciłem wszystko. Mój jedyny syn zginął na rzecz nieudanego eksperymentu. Następnie dowiedziała się o tym policja. Media. Udało mi się uciec. Dlatego też jestem na wolności. Ale co to za egzystencja, skoro wszystko, na co pracowałem całe życie, poszło jak krew w piach. Zamierzasz mnie zabić? Czy może grozić? Jeśli to drugie, to wybacz, panie Garcio, ale moi szanowni rodzice siedzą w więzieniu. Więc żądanie okupu może okazać się niewypałem. Kto powiedział, że chce żądać okupu? Jak byłeś dzieckiem, mówiłem, że najchętniej bym cię sklonował. Jednak byłeś bardzo słaby. W sumie dalej jesteś. Ale laboratorium dalej stoi. Część pomieszczeń jest zdatna do użytku, więc... Czemu by nie spróbować? Chcesz wznowić projekt? <głos> Tylko na chwilę, by zrobić twojego klona, który będzie podległy mojej osobie, który będzie moją marionetką, by przejąć firmę i majątek. Dzięki temu już nigdy bym nie musiał się martwić o kwestie pieniężne. Reszta również. Jesteście! Co z szefem? I gdzie numer siódmy? Daj spokój. Czy oni... Nie, nie, spokojnie. To co, Aleksy, taki wkurzony? Sprawa wydaje się być poważniejsza. Póki co czekamy na telefon od numeru siódmego, albo... Albo? Albo od szefowej, nowej organizacji podziemia. Co do cholery? Jest aż tak źle? Jak widać, źle oceniłem tego frajera, nie sądziłem, że jest kimś ważnym, przecież to tylko lokalny ćpun. To znaczy... Ja wiedziałem. Nic nie mówiłeś? Widziałem go może kiedyś na jakiejś imprezie, wraz z szefem czy panią Krain. No dobra, ale to co, nie możemy nic zrobić? Oczywiście, że możecie, jeśli podczas nieobecności pana Campbella będziecie podlegli mnie. Założyłaś na podsłuch? Nie, intuicja mi podpowiedziała, że mnie obgadujecie. A, no i jedna osoba z mojej grupy ma was na oku. Co z numerem siódmym? Zgadzacie się na współpracę, czy będziecie siedzieć bezczynnie? Znam ten ciszę za... Dobrze, niech będzie. Jako numer drugi biorę odpowiedzialność za grupę na siebie i będziemy współpracować. Doskonale. W takim razie bądźcie w gotowości.
Miło znowu z tobą współpracować, Clover. Mam nadzieję, że uzbroiłeś nas w odpowiednie zabezpieczenia. Ryzykuję swoją wolność, a nawet życie, podejmując się pracy z tobą. Już kiedyś to robiłaś. Skąd ten strach? Nie możesz żyć wiecznie w króliczej noże. Poza tym jesteś mi to winna. Winna śmierci mojego dziecka. Odpowiedzialność była zbiorowa. Skoro decydujesz się na osądy, to może spójrz na siebie. Nikt cię nie zmusił do udziału. Zrobiłeś to z własnych pobudek. A teraz do końca życia będziesz szykać winnych czy zemsty. Mimo, że sprawa jest bardzo oczywista. Mówiłam ci już lata, lata temu. Od tego, co było, nie da się uciec. <śmiech> Dlatego wróciłem, by spróbować jeszcze raz. Jeszcze raz z wadliwym towarem. Powiem ci, jak to będzie wyglądać. Masz pracuje go chemią, która go rzekomo wzmocni. Chociaż tylko na moment. Z jego odpornością, a raczej jej brakiem. Wraz z chorobą serca zejdzie szybciej, niż zdążymy zrobić testy z pierwszej fazy projektu. Miałaś dość czasu, by zredukować proces, by zyskać ten sam efekt z krótszym czasem oczekiwania. <grystanie> Chyba nie sądziłeś, że da się kogoś sklonować w jeden dzień. <grystanie> Nawet Ashton nie wymyśliłaby czegoś tak ponadczasowego i niebezpiecznego. Zdaję sobie sprawę. Kwestie laboratoryjne zostawiam tobie. Jest do twojej dyspozycji. Albo się uda, albo zginie. Na co patrzysz? Pewnie rozmawiałem o tym, jak cię zniszczyć. Ja bym to zrobił po swojemu. Najpierw bym cię otworzył na żywca, zaczynając z skalpelem. Od twojej szyi, a kończąc na brzuchu. Jesteś psychiczny, Nuka. Dziękuję za komplement. Dobra, nałóż mu maskę tlenową, bo nie chce mi się go słuchać. Chyba, że mam go udusić. Możecie ze mną zrobić, co chcecie. Nie zależy mi na życiu. Ach, no tak. Ważne, że twoi ludzie są bezpieczni. Od kiedy zrobi się z ciebie taki altruista, co? Długo jeszcze będziecie rozmawiać. Z tego co wiem, to mieliśmy się rozejść i pilnować, by nikt tu nie wtargnął. Racja, zmywam się stąd. No witam, Megan. Dla ciebie pani, Krain. Co ma oznaczać ten brak dyscypliny? Wysłałam cię do Garcii, żebyśmy wiedzieli, co planuje, bo to jedyna osoba, która nie została ani złapana przez policję, ani zabita. Słowa dotrzymałem. Miałaś moją gwarancję. Nikt nie mówił, że będę musiał bronić znienawidzonego kuzyna. Miałem tylko śledzić jego poczynania. Więzy krwi mnie nie interesują. Dla twojej informacji, pan Campbell to wysoko postawiony człowiek mojej grupy, pod którą podlegasz. Okej, okay, bardzo mi przykro, mój błąd. Na początku nie wiedziałem, jakie ma plany. Dopiero z czasem wyszło, że próbują zniszczyć życie Olusiowi. Pff, 
Lojalność w mojej grupie to podstawa. Jeśli nie szanujesz moich wymagań i działasz przeciwko grupie, to możesz przypłacić to życiem. Jak tylko przypominam. Co zamierzają? W tym momencie chcą się zabawić naszym korposzczurem i zmienić go w szczura laboratoryjnego. Słucham? Co ty tu do chuja robisz? Czemu o wszystkim wiesz? A najważniejsze, czemu nic ty zrobiłeś? Też miło cię widzieć, karnewal. Nie pierdol. Wiedziałeś o wszystkim i pozwoliłeś skrzywdzić Olgierda. Pozwoliłeś na porwanie go. Gdzie go zabraliście? O, to wy się znacie? Nie mówił ci? Teraz jest takim lojalny, jak mówisz. Taki zmartwiony o swojego kochanego. To wcale nie tak, że jeszcze rok temu się ze mną pieprzy. Chociaż już zaraz zobaczymy, czy ci będzie do śmiechu, jak ci mordę obinie. Ale przecież tak było i nawet ci się podobało. Co, jednak nie? Robiłem ci za dobre zastępstwo przecież. Dokładnie, zastępstwo i nic więcej, bo tęskniłem za Olgierdem. A ty mi go przypominałeś. Inaczej bym na ciebie nie spojrzał. A jednak spojrzałeś. I nie tylko. Ciekawe, czy Olgierd byłby zadowolony, słysząc o tym, że znowu go zdradziłeś. Nie będzie niezadowolony, bo o niczym nie usłyszy. Byłeś tylko zastępcem i to pomyłka, jakiej nigdy w życiu nie żałowałem. A jednak i przez jakiś czas sypialiśmy ze sobą. I ci się podobało. To co, tak się denerwujesz? To była pomyłka. Sam wiesz, że byłem przybity i potrzebowałem kogoś. Teraz się czujesz winny? Jak widać, mój kuzyn był słaby w tych sprawach. Nie dziwię się, że szukałeś kogoś innego. Kuzyn? Nie wymyślaj. Nigdy nie słyszałem o żadnym kuzynie. Jeśli zamierzasz dalej kłamać, to wybiję ci te kłamstwa wraz z twoimi zębami. A Megan, za co? Nie chcieliście mnie wysłuchać, więc musiałam jakoś inaczej was rozdzielić. A, nic mu nie będzie. Ty się zdążyłeś przyzwyczaić, jak widać. Że to, co mówił, to... prawda? Nie interesuje mnie, kto z kim spał. Megan, ja nie o tym. Że wie, gdzie jest Olgierd, że... że są rodziną. Sam wiesz, że co w rodzinie, to nie zginie. Ale tak, pakuj go do auta. Że co? Że, że ja mam go wziąć z nami? No ja go nie udźwignę. Jak skany? Przebiegają pomyślnie, jednak wyniki nie są zadowalające. Jego organizm jest skrajnie wyczerpany, obrażenia klatki piersiowej i głowy nie pomagają. Opatrzyliśmy je i podaliśmy leki przeciwbólowe, płyny oraz wzmacniacze klasy czwartej poziomu drugiego. Obserwujemy jego reakcję na nie. Klasa czwarta to zaledwie kilka procent głównego roztworu wzmacniającego. Zbyt rozcieńczona dawka. Nie jest przystosowany do substancji. Nawet tak mała zawartość procentowa może go zabić. Sama widzisz, że jego ciało już źle reaguje. Co najmniejsza możliwa dawka. Potrzebujemy przynajmniej miesiąca, by się do tego przyzwyczaił. Dopiero potem możemy przejść na klasę czwartą poziomu pierwszego. Nie mamy lat czy wielu miesięcy. Mamy ograniczony czas. Musimy działać na maksimum możliwości, więc podaj dawkę klasy trzeciej i monitorujcie go przez cały czas. Clover, kurwa. Chcesz się nim pobawić czy od razu zabić? Jeśli druga opcja, to nie marnujmy środków i nie traćmy czasu. Jeśli umrze, to trudno. Ja oraz Garcia znamy konsekwencje. Poza tym, nie po to spędziłam kilka ostatnich lat w ukryciu, próbując rozgryźć notatki Ashton. Co do tego, jak usprawnić leki, skrócić czas tworzenia klonów, tego jak poprawić ich jakość, sprawdzając rzędy, rubryki, tony obliczeń, by teraz, kiedy mam szansę to wykorzystać, tak po prostu odpuścić. Jej tu już nie ma. Teraz ja rządzę. Nie chcesz wykonywać moich poleceń? To zrobię to na własną łapę. Zabijesz go. Więc niech tak będzie. 